Assalamu alaikum hello everyone welcome back na karbuni tena shuna's kitchen na leo tutakuwa na video nyingine ya collaboration ya cookies um, na wenzangu wengine wawili ambapo mtaweza kuona vileja vya tende kutoka kwangu peach cookies kutoka kwa aroma of zanzibar ni cookies ambazo zina shape ya peach pamoja na vileja vya custard kutoka kwa farha yami kama uja subscribe kwenye channel yangu please hakikisha unagusa neno subscribe hapo chini na kugusa kengele ambayo itatokezea mbele ya neno subscribe ili usiwe napitwa na kila video mpya ambayo nitakuwa na post. Mahitaji yetu ya leo utakuwa ni unga wa ngano vikombe viwili sawa na robo kilo um, na tutahitaji tende kiasi ya kikombe kimoja mpaka kikombe kimoja na nusu itategemea na size ambayo utapenda kuweka. Baking powder kijiko kimoja kidogo, custard powder vijiko viwili vikubwa, chumvi kiasi, sukari ya unga vijiko viwili, yai moja pamoja na siagi, nusu kikombe ambayo haijayayushwa na maziwa kiasi. Um, kwenye hichi kibakuli nina spices zangu ambazo ni mdalasini, nusu kijiko, um, kungu manga ya unga nusu kijiko pamoja na iliki nusu kijiko kidogo. Toa koko vizuri tende zako zote kama mnavyoona inapendeza zaidi ukitumia tende ambazo ni laini za kwangu mimi ni ngumu kwa hiyo nitazipika ama kuzisonga pamoja na samli kiasi ya vijiko viwili kama tende yako ni laini basi unaweza kuitoa kokwa na kuiponda kwa mkono ikisha kusagika basi tayari na kuendelea na steps nyingine lakini kama tende yako ni ngumu basi utatakiwa ama utahitaji um, food processor kuisaga au kwa kufata hii njia ambayo nimetumia mimi weka samli ama mafuta kiasi ya um, kijiko kimoja ama viwili kwenye sufuria na uanze kuipika tende yako na uisage mf, um, i mean uiponde mfano wa ugali na mtaona itakavyokuwa kama hivi mnavyoona nimetoa mafuta ama samli ambayo ilikuwa haihitajiki tena baada ya tende yangu kuwa laini na tende inahitajika kuwa kama hivi mnavyoona iweke pembeni ipoe na endelea na steps nyingine kwenye bakuli lako la unga changanya kila kitu pamoja isipokuwa tende na zile spice ambazo tulizitaja na uchanganye kila kitu kwa mkono. Donge letu ama vileja vyetu vya leo hatutoponda unga wake ama kusaga kama tulivyozoea kufanya vileja vile vya kawaida, um, bali tutachanganya kila kitu kwa mkono. Na kama hupendi ama hutaki kuweka sukari, sukari nimetumia vijiko viwili vya unga, basi unaweza kukaa usiweke na vileja vyako vikawa vya chumvi pekee pia vinakuwa vizuri. Um, changanya vizuri kwa kutumia mkono hakikisha kila kitu hususan siagi vimechanganyika vizuri na ukiushika unga wako unashikana kama hivyo. Um, nilisahau kuonesha mwanzo kama utapenda unaweza kuweka arki ambayo mwenyewe unapendelea. Nimeweka vanila kiasi ya kijiko kimoja na nitaanza kuweka maziwa kidogo kidogo sana mpaka donge langu lishikane. Maziwa ya maji si, um, si lazima yawe ya moto ama ya baridi, maziwa ya kawaida tu. Changanya vizuri mpaka donge lako lishikane, lisinate donge liwe la kawaida kama hivi mnavyoona. Nilitumia uh, niliweka maziwa mililita 85 kwenye kikombe changu na yamebaki haya ambayo mnayaona. Donge langu limeshashikana nitaliweka kwenye friji kwa muda wa dakika 15 mpaka 30 huku naendelea na kazi nyingine ili lisivutane kwa vile unga wake tumeukanda kama wa maandazi lakini hatutohitaji unga uwe mlaini na kuvutana kama wa maandazi. Kwa hiyo uweke kwenye friji kwa muda wa dakika hizo na uendelee na steps nyingine. Wakati huo tende yako imeshapoa vizuri, ichanganye ama iponde kwa kutumia mkono wako kidogo na uweke spices zako ama spice ambazo tulizitaja 
Weka hizi spice si lazima lakini kama utataka kuongeza ladha na harufu nzuri unaweza kuongeza. Um, ugawe ama igawe tende yako madonge mawili kurahisisha kazi zaidi na uzifanye ziwe nyembamba na refu ama ufanye kama mstari kama hivi mnavyoona na tutatoa mistari minne sawa sawa ambapo tutaenda kugawa donge letu la unga madonge um, manne lakini kwa kipimo cha vikombe viwili tulivyofanya basi ukitoa tende mistari mitano um, zitatosha zaidi fanya kama hivyo mnavyoona na weke zote pembeni kama hukuipika tende yako ilikuwa laini sana ukaiponda kwa mkono ukifika stage hii kama utahisi ama utaona inanata kwenye mkono wako basi unaweza kushikia mafuta na kufanya mistari yako kama kawaida na ukisha kumaliza iweke pembeni donge langu nimeshalitoa kwenye friji kama huto liweka kwenye friji basi hakikisha huliweki sehemu ambayo ina joto sana kama nilivyosema hatutotaka donge letu li um, livutane tutagawa madonge manne kama tulivyogawa kwenye tende lakini kama nilivyosema kwa kipimo cha vikombe viwili basi ukitoa tende mistari mitano itatosha zaidi kwa kipimo hicho mimi nitagawa madonge manne lakini itabaki kidogo na tutaanza kusukuma donge kama kawaida kiasi ambacho tutasukuma urefu wake um, utaendana na kiasi cha urefu wa mstari ama kiasi cha tende ambacho tulikisukuma ama tulikirol na wakati tunasukuma unaweza kuchukua tende kama hivi ukapima ili utoe size ambayo itaweza kutosha na nitatoa sehemu ambayo imezidi hapa ambapo nitaanza kuweka tende yangu kama hivi mnavyoona ili nipate sehemu sawa na huku mwisho nitatoa kama hivi na nitaweka tende yangu tende unaweza kuweka katikati ama unaweza kuweka mwanzo kama hivyo na kusukuma ama kuviringa ukisha kuifunika tende kama kuna unga ulobaki unaweza kutoa na kuweka pembeni weka sawa kama hivi mnavyoona ama unaweza kuisukuma kama hivyo kwa mkono kuiweka sawa na weka pembeni ukisha kumaliza kufanya hivyo unaweza kuzirudisha tena kwenye friji kwa muda wa dakika nyingine 15 ili zishikane Kufanya hivyo kunasaidia tende zako wakati wa kuzichoma ziji hold shape yake zisitawanyike sana. Lakini mimi sijaziweka kwenye friji, nitazikata kwa kutumia kisu kama mnavyoona na nitaziweka sawa kwa mkono kama hivi sehemu ambazo zimezidi. Baada hapo malizia na mistari yote nitachanganya kijiko kimoja cha mtindi pamoja na ute wa yai Sit, um, i mean kiini cha yai sitaweka ute ni kiini pamoja na mtindi changanya vizuri na zipange ama vipange vile vyako kwenye tray wacha nafasi kiasi kama zitaumuka ukiziweka kwenye friji vya, vya kutosha basi hazitoumuka sana na zitasaidia kujishika shape yake na ndio zinapendeza zaidi. Unaweza kutumia uma kufanya shape kama hivyo lakini vile vile kufanya unga wako ugandane ama ushikane vizuri na tende ili utakapozichoma zisiachane. Baada ya hapo nitapakaza mchanganyiko wa mtindi pamoja na um, kiini cha yai unaweza kuweka ute wa yai ama ukaweka yai zima ukalichanganya ukaweka kama hivyo si lazima kuweka mtindi na uzichome moto 180 kwa muda dakika 25 mpaka 30 au mpaka uone zimewiva vizuri kama hivi na tayari ziweke sehemu kwa ajili ya kupoa
Na vileja vyetu vya tende vimemaliza kama livyo sema unaweza kufanya vya chumvi na sukari ama unaweza kufanya vya chumvi pekee. Ni vilaini sana na viko very crunchy. I hope umependa hii video na mtajaribu. Kama umependa please usisahau kusubscribe kwenye channel yangu na kugusa kengele ambayo itatokezea mbele ya neno subscribe. Like hii video, comment na share na marafiki zako. Pia usiwache kuangalia description box sehemu ambayo itakupeleka kuona video kutoka kwa Farha Yami pamoja na Aroma of Zanzibar.